is wat pas op, dat jy nie betek hier die baba met die baadwater weggooi nie. Spreek woordelik nou. Oké, okay. moet dit nie Jenny en ook nie doen nie, dit werk nie. Oké, okay. um, maar mens moet betek hier nie die baba met die baadwater weggooi, as het kom by sekere rituele en sekere goeders wat ons aan gewoond geraak het nie. En as sekere goeders wat ons betek keer nie as een routine doen nie, omdat ons juist uit die routine uit wil kom, van elke zondag kom ons in, dan sing ons een, drie stadiges en een, of drie, drie, sta, drie vinnige songs, een stadige song, en dan een, 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 een closer song, en dan moet allemaal staan, allemaal sit, allemaal weet al voor wat precies gaan gebeur. As die dominee het een sekere manier wat hy op, op, die, op die stage oploop met die bybel onder sy arm, en as, hy, sy, en as die hoofouderings so maak, gaan sit allemaal, en al die type goeders, en as mooi dat jy jylle daarin, en ek sê nie, dit is verkeerd nie, um, maar betek hier dan, ek het goed het geword in een kerk waar ons elke week ook die wet van die Heere gehoor het, wat ons elke week ook die geloofsbedeinis gedoen het, en is betek hier dan, ek wil amper sê in die moderne kerk, wil ek amper sê, slat ons het betek hier oor, want, en, en daar is nie rechtige rede daarvoor nie, maar ek wil julle hele met my herinner, maar ek wil vandag vir jou die wet lees, maar ek wil het vir jou op een ander manier lees, ek wil het vir jou lees op een manier, as jy wil kan jy het volg in jou bybel, en ek so, dit is 20, um, as jy jou bybel saam gehoor, ek weet jy moet die veer ook hierdie jaar om jou bybel saam te bring, ek weet ek bederf jylle met die big screen, maar dit is altyd goed om jou bybel saam te bring. Um, ek wil vir jou die tien geboeie lees, maar ek wil het vir jou op so'n manier lees, dat het beloftes is. Ek wil jy moet die beloftes vat, en daarna gaan ek vir jou die twaalf artikels van die christelike geloof ook lees. En ek wil jy ons net weer in die begin van die jaar vastmaak van, wat glo ons? Oké, okay, so hier kom het. Maak jou hart stil, hier kom tien beloftes, van die vader af, naar jou toe. Belofte nummer 1, Als ik die eerste plek in jou leven inneem, zal je geen ander goede wil dienie, want ek het die ere plek in jou leven. Als ik in jou hart woon, zal het nie nodig wees om gesnede beelden te maken. wat jy self, want jij zelf zal mijn beeld uitdra en dit wees. Als je my lief het, sal my naam nooit te vloek word, oor jou lippe kan wees nie, maar in alle omstandighede, dier jou eerbiedig en gerespecteer word. As ek die ere plek in jou leven het, sal jy die rustdag, die hoogtepunt van die week van jou maak, en sal dit vir jou vreugde wees, om in die gemeenskap van gelovig is, te aanbid. As ek in jou leven is, sal het vir jou voorrecht wees om jou ouders te eer en lief te hee. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want jy sal my achter hulle sien, want ek het hulle vir jou gekies. As jy my liefde jou eie maak, sal jy nooit iemand wil seer maak, of haat nie, wat nog te sê dood maak. As jy my lief het, sal het nie moeilik wees, om aan jou levensmaat getrouwd te wees nie. As ek die ere plek in jou huwelik het, sal jylle vir mekaar lief wees, en jylle geluk sal in my hande bewaar en vastgehou word. As ek op die troon van jou leven sit, sal jy dagelijks vraag, aan wie kan ek iets gee? Jy sal niks sonder toestemming van een ander persoon neem vir jou self nie. As ek in jou leven is, sal het nie meer vir jou lekker wees om kwaad te praat van ander nie. Deer my gees, sal jy een mens wees, wat van ander niks sal sê, wat nie goed is nie. As jy en ek een is, sal my gees in, in jou tevredenheid gee, om vergenoeg te wees met alles wat jy het. En jy sal besef, dat God gee soos wat jy nodig het, En dit wat hy gee, gee hy altyd net genoeg. Twaalf beloftes van God af vir jou. As jy wil kan nie staan. Ek geloof in God, die Vader, die almachtige skepper van die hemel en die aarde. En in Christus Jesus, onze Heere, sy enige gebore Seen, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus gekruisig, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die jimmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. 
Ik glo in die heilige gees. Ik glo in die heilige, algemene, christelijke kerk. Die gemeenschap van heiliges. Die vergeving van zonde. Die opstanding van die lichaam. In een eeuwige leven. Jemelse Vader, ons het so pas belei wat ons glo. Ons glo in die artikels wat dier die voorvaders opgestel is. Ons glo in die goddelijke drie eenheid. Ons glo in die gemeenschap van heiliges. Ons glo dat ik gaan kom. Ons glo dat ons die voorrecht gaan hee om ook weer die eeuwige leven sal met u te kan spandeer as u kinders. Maar Heere, ons wil ook vasthou aan die beloftes. Ons wil ook vasthou aan die geboeie. Heere, dat het nie vir ons nodig sal wees om die geboeie te sien as een burden nie, maar als een inspiratie om onszelf te meet dat ons nader aan u beweeg en in die weer wandel. Niks van die geboeie kan ons weggooi ooit in ons leven nie. Ons lees het miskien nie elke week nie, maar ons staan daarby. Ons bid dat u ons sal bles en sal seen in Jesus' naam. Amen. Nou, soos ek nou nou vir jou gesê het, ons jaarthema vir 2024 is dood eenvoudig nader aan die Heere. Ons het nou nou die song ook gesing wat sê, nader aan die Heere, ons gaan hom so elke nou en dan sing, ek wil hy, jylle moet my elke nou en dan herinner, ek wil jylle elke nou en, da, nou en dan herinner, die directie moet my herinner, die ouderinge raad moet my herinner, die bedieningsleiders moet my herinner, die omgegroepleiders moet my herinner, die personeel moet my herinner, dat ons bly by die thema nader aan die Heere. Elke reeks, elke ding wat ons doen, moet ons die gemeente skuif nader aan die Heere. En ek wil vandag een commitment aan elke van jylle maak. En ek vat het baie ernstig op as ek hier voor jylle staan. Ek kan jylle nie lei nader in die Heere as ek nie nader in die Heere beweeg nie. Geen leier kan voorstap en sê, ek lei jou nader in die Heere, maar ek skuif, skuif, skuif my persoonlijke geestelike leven af nie. So bid ook vir my dat ek nader in die Heere sal beweeg, dat ek jou kan lei na waters en na weivelde toe waar jy nog nie was nie. Ek kan nie jou na weiding toe vat wat ek self nie bewei nie. Ek kan nie, ek, kan, ek is een beheer nie. Ek het nie nooit iemand my gevra, as jy die hoofdpredikant toe sê, nie, ek is second in charge. Dat is iemand hoor as ek, dat is iemand in beheer, sy naam is Jesus Christus. God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest is in beheer, maar hy is een sekondair en dan volgt die rest van ons saam as een groep. Dit help nie, ons het die mooie visie, ons het die mooie missie, ons het mooie mission statements, en ons het allerhande goederkies wat ons op papier het nie. As ons as gemeente nie nader aan die Heere beweeg nie, kan ons eindelijk maar net die dieren toemaak, en kan ons huis toe gaan, en ons is bezig om ons eie tijd te moors. So maak dit jou gebed, ek wil jou kans gee, ek wil jou gauw gauw een paar sekondes gee, en ek wil hee, jy moet net gauw gauw jou hart stil maak, en net vir die heren sê, wat jy nou vir hom wil sê. Sê net vir hom, hoe jy nader aan hom wil beweeg. Geen kerk, geen leier, geen mens kan jou in jou geestelike leven lei. Jy moet. Dit is jou verantwoordelijkheid. Jy kan nie eendag voor die Heere gaan staan en vir die Heere sê maar Marius nie. Jy moet sê Heere, ek het nie. En ek wil jy moet mooi dink, hoe gaan jy hierdie jaar, wat gaan jy anders te doen om nader in die Heere te beweeg? Ek wil jy moet saam met my lees, en ek gaan begin, en ek wil jy moet, as ek vir jou, ek is altyd baie versichtig om een specifieke gedeelte uit te haal, uit het doofstuk uit, en ek geef jou net hierdie paar verse, en ek, ek haal het vir jou uit context aan. Ek wil jy moet notas maak, van as ek vir jou skrif gee, dat jy iwers in die week, dat jy, dit is kom ek sê, is belangrijk om jou bybel saam te bring, is belangrijk om ek een notaboek saam te bring, soos ons met die 7 kerke reeks vir die jaar gemaakt het, dat jy net notas maak, en dat jy vir jou self kan sê, ek wil in die week, wil ek graag jou Kobus 4, totally gaan lees, dat ek die context van die hele, uh, 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 nummer 1 die context van die hoofste kan kry, maar ek dink is nog belangriker om Jacobus te lees, dat die context van die boek kan kry. Maar net, 
Net as jy gaan jou by Jakobus 4 gaan begin, jy gaan nie achterkom, hy begin in vers 1, met hoekom is daar verskillende vechteringe onder julle, hoekom is daar oorloe, hoekom is daar ongelukkigheid, en Jakobus skryf hierdie brief vir die algemene kerk van sy tyd, en daar is, daar is triebelinge in die kerk gewees, daai tyd, daar is triebelinge onder mekaar, daar was verskillige gewees, Petrus en Paulus het nie altyd die, om die selle vier gesit nie, hy het twee verskillende visies gehad, Paulus vir die, vir die Gentiles, uh, Petrus vir die, vir, die, vir, die, vir, die, vir die jode, of vir die Hebreers, en hulle, hulle het baie verskil oor, moet ons nou besnui word, moet ons nie, moet ons die Gentiles uh, uh, vat, na hulle jode word, of kon die Gentiles, en dan het hulle tot een vergelijk gekom van, wat vir die volke aanvaarbaar was, anders ter as wat het is, en dan ook die, die wat gered geword het, as jode, dat hulle het get verander het, en nou die Heere begin dien het, op een ander manier, as die dier die wet van Mooses, dat hulle hulle saligheid dier geloof in die wet te kry, maar dat hulle hulle saligheid in Christus vind. En as jy die Hebreer boek gaan lees, want ons gaan nou by Hebreers ook uitkom, gaan jy achterkom, dit is die groot teaching van die Hebreers, hoe, hulle, hoe die skrywer aan die Hebreers, die Hebreers moet leer, om dat hulle wegkom van die ding van, ek moet nie die wet gehoorzaam, maar dat hulle geloof by die wet sit, ek sê nie, ek kan die wet weggooi nie, ek sê, jy moet geloof by sit, want nou word ons nie meer gered, dier die geloof en die wet, en die geloof wat God gedoen het nie, maar die geloof wat Christus vir my gedoen het aan die kruis, en as die hele nieuwe concept, wat die kerk moes geleer het. So wanneer ons kyk na Jacobus, ek sien ons ook, daar was streemelinge onder hulle gewees, en nou kom Jacobus, en Jacobus geef hulle advies, en Jacobus sê vir hulle, hoekom, hoekom bestry julle, hoekom beklaai julle, hoekom is daar on, onenigheid, hoekom is daar toos, hoekom is daar al die dinge, en nou kom hy en hy sê vir hulle, hy geef hulle die advies, en hy moet eindelijk die voorste gedeelte gaan lees, en dan kom hy by vers 7, en hy sê vir jou, onderwerp julle dan aan God, hier stap 1, as ek nader aan die Heere wil beweeg, onderwerp jou aan God, Nie onderwerp jou aan een mens nie, nie onderwerp jou aan een kerk nie, nie onderwerp jou aan enige iets nie, onderwerp jou aan God. Dis stap nummer 1, onderwerp jou aan God, weerstaan die duivel, want hy wil ons vlees die hele tijd in die hande kry, en, jy, en hy sal van jou wegvlug, net so belofte tussen akies. Dan sê, hier kom, hier kom die verantwoordigheid, en dis, dis waar we die hele jaar thema gaan, nader tot God, en hy sal tot jylle nader. Ek wil jy moet net die gedeelte vat. Hierna raak het negatief. Hierna, hierna raak het, jy voel aangesprek, maar weet jy wat, ons moet aangesprek voel. Ons moet aangesprek word, dier die woord van God. Ons het betek keer moet ons ons sokkies optrek. Ons het betek keer uit die comfort zone uitkom, van ek dien maar net die Heere, ek is ons gebore christen, en is lekker om die Heere te dien, en ek het geen verantwoordigheid nie. Maar is daar die verantwoordigheid, die kerk daar die verantwoordigheid, en ek kan net die seed kom warm sit. Dis voorbij. Dit werk jy so nie. Dis nie as lekker seed om in te sit nie is plastic stoele. Kijk, jy kan nie sê, jy sit gemakkelijk nie. We'll get there. Dit is een sekundaire doel. Ons gaan met die stoele kom, wat jy nie theater kry, met die kapholder langs, en ons we'll get there. Ok. Maar dan is ek bang jy dat slaap. Right. So, kom ons, kom ons concentreer net hier so. Hy sê, na, hoor hier die verantwoordigheid, nader tot God, eerste verantwoordigheid, en hy sal tot jylle nader. Betekent dit dat God ver weg van ons is en hy hou ons op een afstand? Nee, hy is nabij, dus ons wat wegbeweeg het. Link gaan gewoon net hierdie skrif van 1 Johannes uh, 1 vers 7 wat sê, as ons in die licht wandel, soos hy in die licht is, dan het ons gemeenskap in mekaar en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Kom ons lees die selwe vers net negatief. En ons sê, as ons nie in die licht wandel, soos hy in die licht is nie, dan het ons die gemeenskap in mekaar nie. Wie sy skuld is dit? Godse skuld. Nou wees. Dis ek wat nie in die licht wandel nie, hy is die licht. So met andere woorde, as God sê, nader tot my en ek sal stoe jou nader, is dit nie God wat nader moet beweeg nie, hy beweeg al die tyd nader, ons gaan nou skrif vir jou gee in die breers, waar hy altyd daar is vir jou, en die, die ding is, ek moet, jy moet, jy moet gegoe jou hart stil maak, en jy moet sê, wat ek van die pad af gedraai, Dok, maar is ek nie van die pad af gedraai nie, ek is een solid christen mens, dis nie wat ek vir jou sê nie, ek sê nie het griebelik in sondes verval nie, ek sê vir jou, wat jy dalk spoed verloor, Wat jou, 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 jou voet van die petrol afgehaal, wat jy in een comfort zone ingegaan in jou geestelike leven, wat jy sê, weet jy wat, ek dra nie die verantwoordelijkheid nie, of ek dra minder verantwoordelijkheid, of jy het vergeet om die verantwoordelijkheid te, te dra vir jou eie geestelike leven. En nou sê die heren vir jou, wat, my kind, wat jy afgedraai, hier soos vir jou plan vir 2024, nader tot my en ek sal tot jou nader. Die verantwoordelijkheid le eerste by ons, nou sê vir ons, reinig jylle hande, 
Dis, dis, dis een opdracht, reinig jylle handen, jylle sondaars, en syver jylle harte, jylle dubbelhartig is, want ons is dubbelhartig, ons wil, die, ons wil met die een voet, wil ons in die wereld staan, en die ander voet wil ons in die, in die, in die, uh, by die Heere staan, en, 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 en naderend is het, jy moet naderend, ek, ek sê bang my broek gaan, maar jylle verstaan wat ek vir jylle probeer sê, jy moet weier en weier en weier staan, want, want, Het is lekker in die wereld, en het is lekker by die Heere, maar, uh, da, en, en, en ek, wil, ek wil graag hier die mense moet weet, dan, ek is nou nie so bad nie, ek is een goeie christen, maar ek wil ook weet, my pelle by die werk moet weet, ek is nie, jy weet, ek kan stil doe dit, like ek nou soos Nicholas Lau nie, ek het net nie die arms nie. Ok, so, hoor wat sê vers 9, hy sê weertlag, treer en ween, ouwens, ons moet tot een punt kom, wat ons, wat ons genuine voor die Heere eerlijk raak, en ween oor die toestand van ons volk. Ons moet ween oor die toestand van Christendom in Zuid-Afrika. Ons moet ween oor toestand, die toestand van myself, en my, 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 my positie voor God. Hy sê, laat jylle gelag en treerigheid verander. Jylle, want ons is so bezig om happy go lucky die Heere te dien. As ons nader in God wil gaan, moet ons ophou om happy go lucky die Heere te dien, en te sê, Heere, hier is een commitment, hier is een verhouding. Hier is iets wat ek, ek vat het ernstig op. Iemand het een keer vir Salome gesê, ek weet nie, hoekom vat jy hierdie, hoekom vat jy die Jesus ding so, so ernstig op? Jy moet een bykie kalm raak. <laughs> Want hy het het ernstig opgevat vir my. Hy het sy leven vir my gegeen. Dis hoekom ek het ernstig opvat. Hy het het nie alvaardig gedoen nie. Hy kon in die hemel geblei het. Hy kan, hy kan by God die vader geblei het. Hy kon daar geblei het. Kousie in die hemel, ek sê dit nou glad nie afbreken nie. Hy kon nie, maar die Bijbel sê vir my, hy het sy Godheid verlaat. Hy het nie vastgeklauw in sy Godheid nie, hoor wat sê die woord, maar hy het sy Godheid verlaat en hy het mens geword en hy het gehoorzaam geword, ja gehoorzaam tot die dood. Dis so ernstig hy dit opgevat het. Ons en ons kan nie, ons kan nie, ons kan nie, ons kan nie uh, 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 net aangaan soos het aangaan. Hy sê verneder jylle voor die Heere en hy sal jylle verhoog. Wat betekent dit? Dit gaan beteken, dat ons moet groei. Jylle, daar is baie geestelike termes daar buiten kant. Mense gaan vir jou praat van hartsreiniging, hulle praat van heiligmaking, en hulle praat van die proces van heiligmaking, die krisis van heiligmaking, doping met die heilige geest, allerhande dinge. Daar is baie termes, geestelike groei, vruchtdra, noem het wat jy wil. Jy kan baie termes heg aan hierdie goed, as jy kan vir jouself verskrikkelijk moeilik maak, om al die termes te verstaan, of jy kan sê, ek wil nader in die Heere beweeg. Heere, ek is dis eenvoudig, ek wil nader in die beweeg. Jy gaan vir my lei hoe. Vergeet van die theorie, vergeet van die termes. Ek sê nie, gooi die dogma by die deur uit nie. Ek sê net, vergeet van hoe moeilik dit is. En gaan kry vir jou eenvoudige plan, en dis die doel van vandag. Wat is jou eenvoudige plan persoonlik as mens om nader in die Heer in 2024 te beweeg? As ek sê, ek wil nader in die see bly, wat moet ek doen? Ek sal moet trek. Ne? Dis laagwater die in Gauteng. Ne? Is... Ons is bykie ver van die see af. See het bykie teruggetrek hier het gauding uit. Oké, okay, so as ek nader aan die see wil bly, moet ek see toe trek. Ek is nergens op pad hier nie. I'm staying. Oké, okay, ek wil graag nader aan die see bly, maar kom ons los om daar. As ek nader aan my familie wil kom, wat moet ek doen? As ek sê, dit is my behoefte, ek wil nader aan my familie, ek wil nader aan my vrou, ek wil nader aan my man, ek wil nader aan my, aan my gesin, ek wil nader aan dit, wat moet jy doen? Jy sal moet aksie stappen in plek he. Jy sal moet vroeger opstaan, as ek nader aan die Heere wil he, moet ek vroeger opstaan en meer tyd spandeer in solte tyd. Ek, dit gaan nie gebeur as ek nog steeds op die selle tyd opstaan, nog steeds die selle effort in sit. It, the stupidity, absolute, ek sê nie stupid nie, ek sê nie the stupidity, daar is een groot verskil om die selle ding oor en oor en oor en oor en oor te doen en different results te verwacht. So as ek, as, as ek wil hee, dinge moet verander in my leven, moet ek my mind change. As ek sê, ek lewe te ver van my, van my bene af, my skelet af, ne, ek wil nader in my skelet kom, dan moet ek gewig verloor. Ne? Maar dit, as ek, dit is a life change, dit is nie net van, oké, okay, nou gaan ek, een keer een week gaan ek, dit doen, of wat ek al nie, dit is a life change, ek, dit is een simpel voorbeeld, maar dit is wat ek, wat ek, wat ek kan denk, so, ek wil julle gegevat na Romeine toe, ek wil julle moet saam met my lees in Romeine, en jy, jy, jy gaan een lang stuk wees, maar ek, ek wil julle moet saam met my lees, en ek wil weer eens, en jy moet een nota maak, gaan bestudeer Romeine 10, julle hier is amazing, eindelijk julle boek Romeine, en baie mense sê, is een verskrikkelijke moeilike boek, net so by the way, spoiler alert, ons werk na Romeine 12 toe in die einde van die jaar, ons gaan een reeks doen oor Romeine 12, in die tweede helfte van die jaar, ek dink dit is, ons gaan bykie 
kos en sit, en ons gaan bykie opvoeding doen, dat ons Romeine 12 kan verstaan, en so, en so ons werk na Romeine 12 toe. So, kom ons lees gauw wat sê Romeine 10. En ek wil hee, vertrou die Heere, dat wanneer ek hierdie vir jou lees, dat die Heere sy woord met jou sal praat. Ek gaan probeer om myself nie die skrif te, onder, te onderbreek nie. Jy kan begin, broeders, sisters, jy is ingesluit, Hoor wat sê die skryver aan die Romeine, dit is Paulus, hy sê vir hulle, vir die mense in Italië, hy sê die verlangen van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Wie is Israel? Israel is Godse volk. So hy sê, ek bid, hy sê vir die Italianers, ek bid vir Israel, dat Israel tot redding sal kom. Want Israel het nog nie besef nie, die volk het nie besef wie Christus is nie. Oké, okay, so vergeet nou Israels, ons sit nou jou naam daar in. Oké, okay, so kom ons lees hierdie ding persoonlijk. Hy sê, want ek getuig van hulle, jou naam, dat hulle ijver vir God he, maar sonder kennis. Sink in. Want omdat hulle die gerechtigheid van God nie ken nie, en hulle eie gerechtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die gerechtigheid van God nie geonderwerp nie. Ek wil hee, jy moet die ding gaan lees op jou eie. Vers 4, want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elk een wat gloe. Want Mooses beskrywe die gerechtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardoor lewe. Hy sê maar, daar is iets beters. Hy sê die gerechtigheid, wat uit die geloof is, sê dit. Moe nie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opval, namelijk Christus af te bring. Of, wie sal in die afgrond neertal, namelijk om Christus uit die dode op te bring. Moet jy nie bezig hou met die goed nie. Hy sê, maar sê, wat sê dit? Na by jou is die woord. In jou mond en in jou hart. Jy moet eindelijk die ding lees en poos en dink. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Dubbel punt. As jy met jou mond die Heere Jesus belei en met jou hart gloe dat God om in die dode opgewek het, sal jy gereed word. Bottom line. Want, met die hart glo ons, tot gerechtigheid, en met die mond, belei ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word want daar is geen onderscheid tussen Jood of Griek nie. Die selfde Heere is toch die Heere van Amal, en is rijk oor Amal wat om aanroep. Want elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal gereed word. Ek gaan net die so stop, daarna gaan hy oor, dan begin hy te praat oor, hoe sal ons dan nou die evangelie verkondig, as ons nie gehoor het nie, hoe sal ons hoor as ons nie luister nie, hoe sal ons, hoe sal ons, hoe sal ons die evangelie verkondig, as ons nie dit, dit, dit met mense deel nie, hoe gaan ons deel as ons nie, as ons, as, as ons dit nie, deel van ons harte maak nie, jy kan, jy kan aangaan met die gedeelte in Romeine 10, jy gaan nie achterkom as jy dit lees, Paulus breek meer en meer en meer uit, jy ek gaan as pris nie oor preek vandag nie, dis jou, dis, dis jou bybelstudie, jy gaan, as die Heere wil, Bykie Romeine 10 lees, en ek wil hee, jy moet na elke vers poos en vir jouself een vraag vraag, wat staan hier? Wat sê die skrif vir my? Jy sien, in een nete dop, gaan het daar oor, Romeine 10 vers 2, en ek vat vir om na Engels toe, net laat John ook net ietsie kry vir vandag, is, hy sê, for I, verskoon in Engels, for I can testify about them, that they are zealous of God, but their zeal is not based on, on knowledge. Nou, jylle weet wat die woorde, ek natuurlijk in die woordeboek gaan opsoek, nee. Zelius, ek het nie een clue gehad wat dit beteken, nee. Ek weet, het klink amper soos Zelius, maar ek het geweet, het kan nie dit wees, nee. Ok, toe moes ek gaan in die woordeboek kyk, en die woordeboek sê vir my, om ziel te hee, 
beteken a great energy or enthusiasm to pursue in a course or, or objective. Met andere woorde, jy sit energie en kracht en enthousiasme in dit om een specifieke doel te bereik. Nou, kom ons lees om net weer, nou, dan, met andere woorde, as ek nou naar Romeine 12 toe, uh, vers 2 toe gaan, dan sê hy vir my, ach Romeine 10, verskoom hy, Romeine 10 vers 2 toe gaan, dan sê hy, want ek getuig dat hy, van hulle, dis nou die volk, mense, kom ons, kom ons maak het christene, net vir die, vir die context van, van die woord, mense wat sê hulle is kinders van die heren, hy sê, hulle getuig dat hulle ijver vir God he, maar sonder kennis, hulle getuig dat hulle ijver ziel het, met ander woorde, hulle sit energie en uh, uh, um, enthousiasme in hulle verhouding met God, maar hulle doen het sonder kennis. En dan as jy in die rest van Romeine gaan kyk, dan, dan educate hy hulle, wat is hierdie kennis wat hulle moet hee? Dis die kennis dat die Seen van God, Jesus Christus, vir hulle gesterf het. En dat hulle nie, nie dier die wet van Mooses gereed word nie, maar dat hulle dier gerechtigheid gereed word, en dat Jesus is die oplossing, Jesus is die weg, die waarheid en die leven, en niemand gaan naar die Vader behalwe dier hom nie. En as mense dit nie besef nie, ouwens, dit is stap 1, dit is stap, dit is die bottom line, waar oor alles gaan. So, as ek sê, Heere, geef my, geef my ziel, dan beteken het, Heere, geef vir my energie en enthousiasme om na te jaag. En dis precies wat hy vir die Hebreers moes geleer het. Ek wil graag by die Hebreers uitkom en, 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 en so aan. So, ek gaf jou drie kort pijnkies gee. Ek sê nog nie, ek sluit af nie. Ek sê, ek gaf jou drie kort pijnkies gee. Oké. Okay. En ek wil eens met gaan gauw kyk in die Hebreers, Met diezelfde nader, hou nou die hele tijd in gedachte, wat sê Jacobus 4? Jacobus 4 sê, nader tot die Heere, en hy sal tot jou nader. Hoor ga gauw hoe teach die skryver aan die Hebreers, hierdie Hebreers, hierdie Israelite, wat het beteken. En jy moet hulle gaan soek, hulle is op verskillende plekke, maar as jy die Hebreer brief lees, gaan jy die, 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 um, die, die geheel beeld kry. Hy, 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 ek wil nie gauw dit sê, as ek die Bijbel lees, dan lyk het vir my, asof die heidene makkelijker Jesus aanvaar het, as die verlosser en saligmaker, as wat die, die jode dit gedoen het. Onthou die jode was so vastgevang in hulle vorm godsdienst, dat hulle, daar is van hulle wat tot vandag toe nog nie tot die openbaring gekom het, dat die Messias is reeds hier nie, julle weet het. Nee. So, die, vir die jood wat gewoond was, hy is, hy is dier die tora opgeleid, en hy was dier hierdie hele ding gewees van die Messias wat so kom, en die wet, en hy moet die wet hou, tot op die letter, en wat ook al, en daardie sal hy gerechtigheid vind, vir hom was dit een groot kopskuif gewees, om te skuif na dit toe van, Jesus het gekom, en aan die kruis, het hy die versoening gedoen, Hulle was gewoond geweest die priester doen die versoening op die groot versoendag. En jy beskielik word die groot versoendag vervang dier Christus' versoening aan die kruis. En nou is daar nie meer een hooppriester wat vir hulle kan intree nie. Die Bijbel is vol af van, jy kan gaan kyk. Hy, hy teach dit vir hulle. Hy sê, ons het nie meer een hooppriester wat van mens af as hy, maar ons het nou die hooppriester volgens die orde van Melchizedek. Wat vir ons intree, hy wat dier die voorhang sal jyne gaan en nou vir hulle lees, vir ons die weg tot God geskep het. En vir die jood was dit een moeilike concept om te besef. Om te besef, maar hoor jy, is anders erin. Weet jy, vir christene, vir vandag, is dit een moeilike concept om te besef. Want baie mense wil graag, ek wil, ek wil graag die jyre godsdienstig dien op my terme en hoe ek het verstaan, in plaas van om op een punt te kan kom, wat jy kan sê, maar ek is dier genade gered, en vry gespreek, en ek kan God aan bid in verhouding, and it's not about religion, but relationship, en dis, dis waar kopskijns moet kom, baie mense wil in religion wees, maar hulle vergeet, hulle moet in relationship wees, en as jy nie in verhouding met God kom nie, as jy nie in verhouding met Jesus is nie, gaan religion een dooie entiteit wees, dan kan ons die rade dit jylle elke zondag gaan, en ons kan die mooiste geloosbeleidings lees, en ons kan elke week die wet lees, en ons kan die mooiste campaigns hee, en ons kan die mooiste preke doen, en ons kan die, ons kan die wonderlijkste kinderbediening, die hee en die jeugdbediening, ons gaan nie power hee, as die geest van God ons die lijn hee. Jylle, dis die visie vir 2024, dis van in ons wil gaan. Kom ons kyk na die breers. 
Punt 1 van 3. Ons moet nader aan de Heere. Nader tot God, en hy sal tel ons nader. Hoor wat sê vir die Hebreers. Hy sê vir die Hebreers in die Hebreers 4 vers 6. Hy teach hier die Hebreers, hy sê vir hulle, laat ons dan met vrijmoedigheid na die troon van die genade gaan. Kijk waar is die verantwoordelijkheid. Laat ons met verantwoordelijkheid, laat ons met vrijmoedigheid, kies nie verantwoordelijkheid nie, laat ons met vrijmoedigheid nou na die troon van genade gaan, zodat so ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om bij rechte tijd gehelp te word. Je ziet, want die jode was in hierdie, hulle is in hierdie, hulle is in hierdie, hierdie rat geweest van die priester gaan en die priester moet omself reinig en die priester moet in die voorhangsel ingaan en die priester gaan doen uh, 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 um, versoening vir ons sondes, een keer die jaar op die groot versoendag. En nou skuif dit, is een total skuif. Hou ons, as ons staat maak op die kerk, vir ons saligheid, maak ons op die verkeerde ding staat. As ons staat maak op, waar ek dien, ek is op hierdie bediening, of ek gee sondagskool, of ek is, ek is, ek is nog altijd een christen mens, ek is geboren in een christelijke huis, en dit maak my, dat ek die eeuwig gelewe het, jy maak een fout. Jy maak een fout. Die enigste manier is dat ons dier die voorhangsel jyn, hoor wat sê, dat ons met vrijmoedigheid, hoor die verantwoordigheid leef my, ek moet met vrijmoedigheid die troon van genade nader. Ek moet dan die mercy seat van God gaan vasthou. En vir ons sê, Heer, ek het die nodig. Dat is geen ander manier nie. Ek moet die troon van genade nader. Ek moet, ek moet barmhartigheid verkry dier die genade dat hy my kan help. Dis wat hy ons leer. Ons moet nader. Hoor wat sê, ek weet nie of ek het, ja, ek het het. Hoor gooi hier so, omdat ek sikkel met die King James Version, dit is 1611 Engels, so vir my en die, wat van die vrij stad afkom, is hierdie Grieks. Nee, dit is erger as Grieks, ek het Grieks geloop, maar hierdie is erger, Engels is baie erger. Hy sê, ek gaan probeer om het in Engels vir jou te sê, uh, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Hoor hier, hoor hier so, Let us come boldly. Ons moet boldly na God toe gaan. Ek moet uitstaan, ek moet iets different doen, ek moet iets anders er doen. Ek kan nie doen wat ek in 2021 en 2022 en, 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 en 2019 en 2018 gedoen het en 2020 ook al nie. Jylle ons kan nie meer daar op staat maak nie. Ek moet boldly na God toe gaan, na die troon van genade toe, so dat ons kan genade vind. Ek moet boldly gaan ek moet boldly gaan. Ek kan dit nie genoeg sê nie, ek moet boldly gaan. Gaan haal dit wat hy vir jou in gedachte het. God staan daar, met al die, hoe die Bijbel sê vir my, hy staan gereed met al die geestelike seninge in die jimmele in Christus. Staan hy gereed, met sy hande. Hy sê, kom haal het. Kom, kom boldly. Staan op, kom haal het. Ek was temd dit vandag, om het vir jou te illustreer. Ek het het een keer tevore gedoen. Ek het in gemeente gepreek, dit is nou januari, ek kan het nie nou doen nie, ek sal dit na pei die moes gedoen het. Maar, in januari kan die mens dit nie doen nie, want jy krij moes nou eers weer pei op die 73ste. Uh, uh, en amal sy pei is tla. So, maar ek het het een keer gedoen. Ek het al honderd rand nood by my gehad. Jylle, dit is verskrikkelijk, maak het het gedoen. Een jylle buffelkop. Toe vraag vir die gemeente, wie wil hierdie buffelkop hee? En amal, ek sal aan gaan op, ek sê, en ek kom haal om. En amal blijf sit. Hy is een klein leitiekje daar achter gewees. En hy spring op in die hol, en ek kom haal die honderd rand uit my hand uit. En, en toe hy nader kom, as hy is half twyfel achter, gaan hierdie oom nou sê, <laughs> dat ek het triek. Nee, ek geef hom die honderd rand. En ek het gesê, as jy hom wil hee, kan jy hom vat. En hy het hom kom haal. Die ander mense sê, jy, as ek dit geweet het, het ek gegaan. Hoekom het jy nie? Why didn't you come boldly to God? Hoekom het jy nie opgestaan en die honderd rand nooit kom haal nie? Jy, jy is wat Jesus Christus vir jou sê. Hy sê vir jou, ek gee jou die eeuwige lewe. Ek gee jou dat jy eeuwigheid met my kan, kan spandeer. My sien het reeds die, 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 die prijs betaal. My sien het reeds gesterf. My sien het alles gedoen. Hy het betaal, het die voorhangsel geskeer. Jy moet nou die troon van genade inkom. Jy moet dier die voorhangsel heen, moet jy gaan. Jy moet my kom vraag en ek het het vir jou gegee. Ek het het vir jou gegee, jy moet het net kom haal. Ek het klaar die honderd rand weggegee. Die dag toe ek om my sak druk voor ek gaan preek, het ek klaar die honderd rand aan my kop weggegee. Alhoewel hy nog in my sak was. Maar toe kom uithaal, het ek gaat nie anxiety gekry van die passion anxiety aan die honderd rand nie, ek kan het nie nou doen nie, maar 
Ek tjou ek net. Maar God het nie die passion anxiety. As hy die eeuwige lewe vir jou hou, dat jy dit moet kom haal nie. Hoor gij so, die King James Version sê, hy sê, so let us, nee, nee, ek lieg, jylle, daar is een verkeerde aanhaling, hier is die message, ek het nooit, ek het gekopie en paste, en ek het nie die M, M, K, K, G, V verander na, daar was die K, G, V, daar was die King James, die volgende is die message vertaling van Eugene Peterson, dit is een parafrase vertaling, Eugene Peterson skryf in sy parafrase vertaling, skryf hy, Hebreus 4 vers 16, so hy sê, so let us walk right up to him, and get what he is so ready to give. Take the mercy, accept the help. Wow. Okay. Beleef, we moet gauw weer een moment hee. Beleef, we moet gauw weer een moment hee. Maar gauw jou hart stil, hee gauw een moment. Hoor wat sê die woord? Die woord sê, walk right up to him. And take what he is so ready to give. To give you. Maak jou hart stil. Heere, ek wil dit kom haal, hierdie jaar. Wat wil jy kom haal? Wat wil jy kom haal? Oorwinning? Geneesing? Vergifnis? Emotionele stabiliteit? Commitment? Sê gauw vir die heren. Lord, I'm walking up to you. You are ready to give me something. I'm going to come and take it from you now. In the name of Jesus, I follow the forward en die groei van die halwe familiekerk. En dat ons as een unit nader in ons al beweeg in 2024. Die tweede punt van my drie, is kort die kies nou, hoopelik. Hy is reeds na by ons. Jylle, Ons sê altyd vir mekaar, ons het hier die gezegde van, moet nie worry nie, middel van die nacht, doesn't matter, ek is daar vir jou. Jy kan my bel drie uur in die morgen, Jy moet het gewoon ek vir ouwe sê wat er voortrui. Vir hom sê, as jy drie uur in die morgen langs die pad staan, ek rui self al voort, moet nie, moet nie, moet nie, moet nie. Maar in elk geval, as jy langs die pad staan, ek sê jou kom help, ek sê jou pel. Jy kan op my reken. God sê dit vir jou, maar hy bedoel het. Hy bedoel het. Hy is reeds daar vir jou. As jy twyfel dat God vir jou daar is, lees gauw gesal met my Hebreer 7 vers 25. Hy sê, daarom kan hy ook volkome red die wat dier hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Wow. Ek dink jy moet net een moment vat. Jy moet net een moment vat en sê, God tree altyd vir my in. Jesus tree 24-7 vir my in. En hy het die vermoe om uit te red van enig iets. Waarmee struggle jy? Wat moet jy na die heren toe bring hierdie jaar? Hoe moeilik gaan hierdie jaar vir jou wees? Waarmee is jy nou bezig om te struggle? Wat is bezig om nou jou energie te tap? Bring het na hom toe, hy tref jou in, hy is reeds daar. As ek tot hom nader, sal hy tot my nader. Hy sê ek is daar vir jou. Die hooppriester kon het nie meer doen nie. Kijk hier so. Nou word die hooppriester van die groot versoendag vergelijk met Jesus. En dis nie my nodig nie. Want Jesus het het vol, Jesus het het, het het, het het, het het kom volbring, Jesus het het, het het kom, hy het kom volmaak. Hy sê, want so hoge priester was vir ons gepas, die hoge priester was vir ons gepas gewees in die oude. Een wat heilig, onskillig, onbeset, afgeskuie van sondags is, en wat hoer as die hemelige woord het. Nou, hy sê, Jesus, hy sê, wat nie elke dag nodig het, soos die hooppriesters, om eers vir sy eie sondes offer te bring nie, en dan vir die, skies, hy begin met Jesus die hooppriester, skies, ek het om nou verkeerd omgehaad, hy begin met Jesus die hooppriester. Hy sê, want so hooppriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskillig, onbesmet, afgeskuie van die sondags is, wat hoer as die hemelige woord 
dit, wat nie, nou vergelijk hy met die ander hoopriesters van die tyd, hy sê, wat nie nodig het, om soos die hoopriesters eers hulle eie sonde sy offer te bring nie, want die is sy sonde loos, hy sê, en dan vir die van die volk nie, want dit het hy eenmaal gedoen, Jesus het het net een keer nodig gehad om het te doen, en toe hy homself geoffer het, so daarom moet ons nie meer nodig, dat een mens vir my intree nie, dit is ook met verkeerd is, om by een persoon te gaan bieg, ne? soos wat partij kerke doen, jy gaan bieg daar tegen die, tegen die priester of die wat ook al, en hy sê vir jou, ach nie, drie heil meries, en daar gaan, dan kan jy gaan as jou kei, dit is nonsens, Laatste punt, moest gesê is een korte keer. Laatste punt, hier is nog korter. Ons moet vasthou. Jylle as ons nader in die Heere wil beweeg, moet ons vasthou. Ons kan nie bekostig om te los nie. Het is van te veel los wat ons is waar ons is. Ons moet vasthou. Hoor wat sê Hebreus 10. Hebreus 10 sê, terwijl ons dan, broeders en sisters, vrijmoedigheid het, hy verwijs om nou weer terug, hy gaan nou weer terug na die voorhangsel, hy gaan weer terug na die allerheiligste toe, ouwe soos ons nader aan God, onthoud die, die ark, die verbondsark, was die symbool van Godse teenwoordigheid, en dis wat, dis wat die Hebreers geassocieer het met om nabij aan God te wees, so hy praat in hulle milieu met hulle, as, as jy, hulle, hulle het in hulle koppe gesien, van die, die ingang, die, 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 die weg tot God, die weg die waarheid in die lewe, die, 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 die um, area buitenkant, die heiligdom en die allerheiligste, die weg die waarheid in die lewe, dis een preek op sy eie, um, in elk geval, en hulle associeer om by God te wees, beteken het, jy moet baie special wees, jy moet eenmaal een jaar, en dan moet jy namens die volk, moet jy daar ingaan, en, 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 en jy moet sonderloos volmaak wees, en, en toe sterf Jesus, en Jesus keer hy voorhangsel, en die geim van haar, is een totaal nieuwe geim, hy sê, terwyl ons dan, die vrijmoedigheid het, dier Christus natuurlijk, om in die heiligdom in te gaan, dier die bloed van Jesus Christus, nie meer dier die bloed, bloed van het bok, of een ram, of een wat ook al nie, en op die nieuwe en levende weg, ne? so hier is een beter weg, dit is een levende weg, dit is een nieuwe weg, dit is een levende weg, wat hy vir ons ingewaai het, dier die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons een groot priester, oor die huis van God het, laat ons toetree, dan oor ons moet toetree, ons moet nader, ons moet die skuif maak, met een vrachtige hart, nie vooropgestelde idees, as jy sal ek nie, ons het verlede jaar daarover gepraat, hierdie voorwaardelike beloftes, heren, as jy my hier dier help, dan sal ek jy dien, jo, strooi, jy moes nou gesif het, dis nonsens, Dat is gin van as jy sal ek nie, hy het reeds, hy het alles gedoen, hy het sy sien gegee, hy het sy lewe gegee, dat is die tyd van as jy sal ek nie, hy sê, want nou kan ons met een verachtige hart, in volle geloof, sekerheid, ons hoef nie te twyfel nie, harte die die besprenkeling gereinig van slechte gewete in die lichaam gewas met rein water, laat ons die beleidings van die hoop, daar het niks met die doop te doen nie, laat ons die beleidings van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het, is getrouw. Wow, wie is getrouw? hy is getrouw. Is ek ontrouw? Aan een woord, aan een stuk van die woord, aan een tekst, sê, alles ons ontrouw, God bly getrouw. Hy sal dit doen. Nou laat ons hierdie beleidings van die hoop onwankelbaar vasthou, wat hy beloof het, is getrouw, en laat ons op mekaar aggee, om dit tot liefde en goeie werke aan te spoor. So ons verantwoordigheid is om mekaar te inspireer, om mekaar aan te spoor. As ek vir jou sê, volg my soos ek vir Christus volg, soos wat Paulus gesê het, is ons bereid om het vir mekaar te sê. Die uitvloeisel is Hebreus 11 vers 6, ek sluit af, Janian, en sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag, wat hy, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een beloner is van die wat omsoek. So my slotgedachte is, soek jy God. Gaan jy 2024, God, Jenny, soek. Het gaan op over een kos. Het gaan iets kos. As jy iets wil hee, wat, wat veel belangrik is, dan moet, jy, dan moet jy dit doen. Kom ons land hier die vliegtuig. Wiel is uit, anlobaanse licht is aan, kom ons hier die vliegtuig op die grond neer. Drie goed. Dis die hele preek op een slide. Ek en jy moet nader kom. Die verantwoordigheid is reik uit. Jy kan een foto neem as jy wil. 
van die screen. Verwijder al die afleiers in jou leven. Dat is goed wat jou aandacht aftrek. Dat is goed wat jou, jy focus op ander goed. Ander goed het veel belangrijker geworden. Dat is goed wat jij op gefocus het, wat niet, wat, wat, wat die heren nie wil heen moet op focus nie, of jy, jy het jezelf wijs gemaakt dat die goed is belangrijker. En zo so het jy opgehou om uit te reik na God toe. Nader tot God en hy sal toe toe nader. Ek het opgehou om nader te beweeg. So ek moet die afleiers in my leven uitsnij. So reik uit, snij uit, gaan uit. Jy moet een intentionele plan hee. Ek wil jy moet, jy moet, jy moet, jy moet vir jou plan van actie gaan skryf. Ek kon onthoud toe ons in, ons het, ons het die kinders, um, ek en Salome het uh, in Thailand gaan vakantie jou jare terug. En uh, sy het my getreed en het was verskrikkelijk lekker geweest. Uh, dat is een lang story. Maar die, toe ons nou daar is, toe sê ons, die girls moet het sien. Die girls moet, hulle moet Thailand beleef. Hierdie is, hierdie, hierdie is die kruid plek. Hulle moet het beleef. En, nou wil ek graag vir julle ietsie sê, die verskil tussen toe ek en Salome daar was, en toe ons en die twee girls daar was, is die volgende. Die twee dames het opgestaan in die moore, en as hulle oor oopgaan, dan check hulle ons so, en sê hulle, wat is die PVA? Dit beteken plan van actie. So jy moet een plan uitrol vir die dag. Zap, 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 zap. Ons gaan dit doen, dit doen, dit doen, dit doen, dit doen, dit doen vir die dag. Hulle soek een tinnery, hulle soek om uitgewerk, wat gaan ons doen vir die dag? Toen ek en sy alleen nogal was, was dit kwestie van, hallo, morgen, wat voor jy is? Nee, ek weet nie. Wat voor jy is? Nee, ek weet nie. Koos leen nog so'n bykie. Koos staan op, koos gaan breakfast. Koos loop. Waar gaan ons, links of rechts? Ach, koos gaan vandag rechts, ons gister links geloop. Hierdie lyk ouwelijk, ja, koos gaan nie in. Nee, Toe die gulsa is, is het shopping, shopping, shopping. <laughs> same, same, but different. Nee. So, ek wil hee, jy moet soos my gulsa wees. Ek wil hee, jy moet nou vandag naar die heren toe gaan, en jy moet vir die heren sê, heren, wat, wat is my PVA? Wat is my plan van actie, dat ek nader aan die Heere beweeg. Ek gaan tot die Heere nader, en hy sal tot my nader. Ek gaan uitreik, ek gaan uitsnui, maar ek gaan ook uitgaan. En ek gaan een plan van actie kry. Hoe kan ek hierdie jaar differently aanpak? Want hou die redreis gaan begin hierdie week. Die popel gaan die fan strike hierdie week. En jy gaan terug in jou raad Ouwens, ons moet een intentionele plan hee om God te dien. Mag die Heere vir ons genade gee. Vader, ek sê vir die dankie dat ek nou kan afsluit. Dankie vir die woord. Heere, nie my woord nie. Dankie vir die woord. Dankie dat die woord met ons gepraat het. Heere, dis nie ek wat gepraat het nie. Ons het die, die skrif het gepraat. Jacobus het gepraat en Paulus het dier die Romeine brief gepraat, en die skryver aan die Hebreers het met ons gepraat, en jyre, allemaal van hulle is in consensus, hulle kom oor een, en daarom weet ons die hele skrif is dier God ingegeen, is nuttig tot lering, en tot onderwijsing, en die gerechtigheid, jyre, tot vermaning, om ons te kry, om onszelf te onderzoek. Ek besef vandag net weer, jyre, dat jy alles gedoen het, en dat ek intentioneel, een plan moet hee, om u te dien. Geef ons genade daartoe, wees met ons in hierdie week, Heere, as die, as die, as die, as die verkeer weer rof raak, en die kinders is terug in die school, en al die boeken wat oorgetrek moet word, en al die activiteite, en die taken wat die maas moet doen vir die kinders, en die paas wat laat in die aand, circuits moet bou, wat die kinders gister moes ingegeet, en allemaal raak weer in een redreis betrokke, en allemaal is weer bezig met meetings op meetings op meetings. Heere, dat ons sal seker wees, ek het een plan van actie vir my en my gesin, hoe gaan ons intentioneel nader aan Jesus beweeg. Help ons daartoe, in Jesus' naam. Amen.